Dobrý den, opět vás tady tam. Dnešní video budeme vyrábět z materiálu, který vlastně ve videu ještě nebyl, nebo jsem vlastně v rámci videí z něho nevyráběl, ne že bych s tím už nepracoval, ale ve videích není. Většinou dělal z masivu nebo z truhlářské překližky. Dneska budeme vyrábět z MDF desky. Kdyby náhodou nikdo netušil, co MDF deska je, tak i během videa se krátce podíváme, vlastně, o jaký materiál se jedná, ukážeme si jeho mechanické vlastnosti a svým způsobem schopnosti jaký má výhody a nevýhody. Ale samozřejmě se budeme dívat hlavně na výrobu samotného stolu pod počítač. Zároveň hned na začátku videa uvidíte, nakolik taková v vozovkách sranda vyšla. Budete mít tu dělat rozpočet, abyste vlastně měli tucha, kolik taková věc stála. Takže to je další věc vlastně v rámci videa, co si ukážeme zase trošku něco jiného. Stůl je prostě na podpočítač výukový počítač do pokoje s tím, že pro celu jsem dělal stůl z palet, to jste viděli v jednom z předchozích videí a teďka se přišla řada na druhý dítě, takže budeme vyrábět stůl pro něj. To je k úvodu všechno. Zbývá, než se opět posadit, lehnout, usadit, jako vždycky je to na vás. A jdeme na to. Jak už jsem slíbil, teďka uvidíte samotný rozpočet, co se týče materiálu na stůl a vlastně, vlastně jenom materiálu, protože to není započítána práce pro představu, kolik takový stůl může vážit a jaký drobnosti to vlastně obnáší. Dal jsem to z toho důvodu, že občas někdo vozve ohledně cen, kolik by stálo, jak bych nadcenil a tak dále. Za prvý nevyrábím na zakázky, takže nenacenuju, ale pro představu, vlastně byste aspoň trošku měli tucha, co za tu prací je, a vlastně kolik je zatím hodin. Opět na každém září, nakolik si svoji hodinu práce cení samozřejmě. Takhle prostě byste měli aspoň trošku tucha kolik taková věc může stát a co to všechno obnáší. A jdeme na výrobu. Teďka uvidíte <laughs> vlastně samotný počátek, co se týče vlastně výroby toho rádiusu opět k samotnému stolu. Provizorní kružítko. Tím vrtákem jsem si udělal dírku, protože ten vrták vlastně jak je do dřeva, tak má ostrou špičku. A teď tím způsobem jsem si vyznačil rádius. Tentokrát jsem obkloužil ani hrnec, ani talíř. Takhle velký talíř doma nemám, použil jsem takovýhle udělátko, který mám vlastně připravený na samotnou piku anebo na fixu. Jednoduchý způsob, průměr na piku, na druhé straně vrut, ten si můžete po té tyčce šoupnout, kdo vlastně potřebujete a můžete vyrábět. Teď vidíte výrobu vlastně kopírovací jakoby formy, podle které potom vykroužím nebo vyfrézuju samotnou desku stolu, tak aby vlastně to na konci stolu se dělá podle mých představ. Zcela na rovinu měl jsem hříšné myšlenky, že budu používat CNC v obrábění, že si někam dojdu, nechám to vyrobit, protože ta deska prostě není úplně nejlevnější, ale nakonec jsem nechtěl jsem vám utéct vlastně od celého toho systému, té výroby a té ukázky, to jsem nakonec nepodlehl a začal jsem dělat celý v dílně, za což jsem teda nakonec rád, protože to vlastně bylo v mojí gesti a nemusel jsem se na někoho spolehnout, ale to neznamená, že bych se neměl spolehnout, ale vlastně jsem nechtěl. Je to dobře. Tady už vidíte vlastně svým způsobem vyřízli rádius, vyřízli vlastně vnitřek stolu a teď se frézuje samotná hrana. Samozřejmě díky tomu množství materiálu prostě a ty vysoký stopkový fréze prostě není šance, aby to všechno bylo schopné ten vysavač odebrat, takže to lítalo všude, jaký z toho byl bordel, vám je jasný. To byl prostě rachot. Teď uvidíte něco, co bych teoreticky ukázat neměl, ale prakticky to ukázovat budu, protože nevyhýbá se ani mě takové věci. A já umím být šikovnej, takže <hým> důvod, proč se to stalo, <hým> ty jo. Nesehnal jsem prostě na kopírování vlastně podložiska, kde se bylo kopírovací frézou. To byla ta forma, kterou jsem vlastně ráběl na začátku. Měl jsem tenký materiál. Ložisko vlastně zajelo pod tu mezeru, mezi deskou. A to vám ukážu, jak to vlastně, kde vznikl problém. Vlastně podle tohohle ložiska, co tam je, kopírujete to, co jste vlastně si předřízli a to se vám vlastně promítá svým způsobem na ten daný materiál. A Bohužel to zajelo vlastně do mezery, kam nemělo a ten stůl jsem vlastně teď tím způsobem nechci nehodnotil, ale musel jsem vlastně na novo. 
Naštěstí to na finálním výrobku není vidět, protože to je ze spodní části, ale samozřejmě načině jsem z toho nebyl. Tak, teďka, co je MDF deska? MDF deska je vlastně dřevolákytá deska. Většinou se získává z dřevní kulatiny, z nějakého smrku, ale záleží samozřejmě. Je to slisovaný za pomocí lepidla, jsou takový jemný, malý třísky, které se slisují. A výhoda této desky je, že vlastně z té vrchní strany, z té jakoby plošní strany, se dá krásně obrábět, frézovat, jo, dá se právě na CNC krásně objíždět těma kopírovacíma frézama, frézkama, to už je jedno, jak se zase nazvete. Dá se vlastně opracovat, dělají se z toho třeba kuchyňský dvířka, dá se dobře lakovat a spousty tady těch fajn vlastností. Její nevýhoda je, že když ji třeba bude chtít použít z boku nebo nějakým způsobem navrtat vlastně z té boční strany, ne, že by to nešlo, ale ta pevnost té desky vlastně není boční, je vlastně vrchní, ten povrchová plocha je pevná, ale vlastně pokud byste chtěli třeba do boku dát vrut, tak jednoduše ta deska prostě se rozleze, jenom vidíte, na to je srdět tak bacha, za určitých polimínek a způsobu to samozřejmě lze, ale je potřeba s ním počítat. Jinak samozřejmě na výrobu, jak už jsem řekl, těch kuchyňských výrobků, nejenom kuchyňských, no se studiají nábytky, skříně a tak dále, kde se na to dá použít vlastně i folie, takže na to je ten materiál fajn a zase je to taková jiná práce jiným systémem, ale není to masiv za mě. Teď budeme pokračovat k samotní vlastně výrobě. Já jsem na dnes vlastně základový lak, dvě vrstvy základových laků, řekne si, proč mám bílej lak pod černou baru, nesehnal jsem jiný prostě jiný základ než bílej, takže jsem na nes jednu vrstvu, dvě vrstvy, tři vrstvy a pak se šlo vlastně na nějaký detaily, co se týkalo boku. Ten stůl je zdvojený, je takový sandvič, takový hamburger a mezi tím pak jsou tyhle diodové pásky. Určitě si řeknete takhle proti světlu, jak tam jsou ty čáry, OK, prostě černá barva, baru a se sebe namlouvat, váž, že to chcete dělat z domácích podmínek. A opět váhal jsem, že oslovím profilakovnu, aby jim to nalakovali, ale zase nechtěl jsem prostě, chtěl jsem udělat doma. Ty jo, dělám doma všechno vlastně, nechtěl jsem cuknout od toho, že bych začal zbíhat tady těm uh, věcem, co prostě nechci, protože chci, abyste to mohli vyrobit i vy. Tady ty čárky zmizely potom, to vidíte na samotném finále. Důvod, proč to zmizelo, vlastně byl krycí vrchní lak, vlastně dvakrát polivretán a ten sjednotil vlastně tady ty pruhy. Říká se, mám pěkný razítka, jednoduchá výdoba razítek, aby ten stůl vypadal podle mých představ, houbičky na mytí nádobí, vyřezat vlastně samotný písmena, musí být vyřezaný opačně, než si pak tisknou logicky, aby to dávalo smysl, natisknout a přelakovat. Materiál vlastně, který jsem použil jako na kopírování, jsem potom zužitkoval vlastně do prostřed toho stolu, byla to stejná tlouška, jako je tlouška samotného diodového světla, a do toho sandviče jsem vlastně vlepil samotný diody. Jo, pro ukázku, nejedná se o klasický diodový pás, ale vlastně takhle o krytý pás. Dá se sehnat v různých obchodech s nábytkem. Je to trošku jiný, není tak ostrý světlo a za mě super. Poslední záběr vlastně na výrobu nohou. Je složitý ho na domino, nalepit. Pak se stůl nainstaloval. Teďka se vlastně už jde pokochat. V vozovkách poch- pokochat, pokud se vám to líbí samozřejmě jak celý stůl dopad. Ten oblouk v tom stole má odůvodnění, to za chvilku uvidíte. Vlastně strašně se uleví rukou, ramenou, vlastně nemáte, nevysvěje vám ruce vlastně jako přes kraj stolu. A tohle je super, takže mladý tam samozřejmě tu výuku bude provádět pravidelně, takže musíme myslet na jeho zdraví. Samotný pokoj se postupně dodělává, víte, že jede ve stylu manga a anime a tak dále, takže Tohle je teďka jeho svět, proč ho v to nepodpořit, každý jsme nějakým způsobem vyrůstali a každý obavil něco jiného. Není čas teďka na koloběžky, je zima venku, takže tímhle způsobem se mu tapetuje pokojíček a postupně se mu vlastně upravuje jeho doupě <laughs> v úzovkách, aby měl svůj prostor. Teď já jenom ukážu, jakým způsobem jsme samozřejmě zachytili při ty výuce, takže jak vidíte, má položený lokty na stole, takže mu ta od té myši nebo té klávesnici neodpadávají. Na tohle je to super a rozhodně e, strašně to ulehčí rukou, protože já tenhle stůl mám i v práci s okolností podobnej, takže z tohle důvodu jsem vlastně vyrobil i domů, aby to měl snažší. 
jak ještě k samotnému pokojíčku, postupně věc, co mě sledujete, tak víte, že jsem už vyráběl několik vlastně dekorací do pokoje pro syna. Minecraft lampy, má tam vlastně v rámci her i vlastně jakoby znak Overwatch, jedné hry nikdo zná, nikdo nezná, ale prostě je to jeho svět, jeho to baví a já s tím nemám problém. Když jsme vyrůstali v určitý době a každý ho bavilo prostě něco. Takhle vypadá stůl letně, nejde se samozřejmě regulovat různý barvy. A to je vlastně, co se pokoje týká vlastně samotného záběru z tohohle videa všechno. Opět jsme na konci videa, takže doufám, že se video líbilo. Takže jako vždycky platí, kdyby někoho něco zajímalo, odkazy pod videem. Pokud tam nebude něco, co vás zajímá, tak se zeptejte, rád odpovím. Samozřejmě děkuji jako vždycky za váš čas, sledování, odběry a i vlastně většinou 99,9% kladný komentáře. Nezbývá se rozloučit a u dalšího videa si těšte na shlednou. Mějte se hezky.